नमस्कार ए टू जेड अनलाइन इंस्टिट्यूट को यूट्यूब चैनल में हजार स्वागत है आज को क्लास में हमें एमबीए सेकेंड सेमिस्टर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मानव संसाधन व्यवस्थापन को अध्याय दुई अध्याय टू एपिशोड टू फॉर टू यूनिट टू अध्ययन करते इसमें से आज को क्लास में हमी चर्चा करने को मानव संसाधन रणनीतिक योजना ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजिक प्लांग भाई चैप्टर यह अध्ययन कर सौ एपिशोड फर्स्ट हेल्प हम प्लेलिस्ट में गए एमबीए सेकेंड सेमिस्टर एचआरएम फ्री क्लास त्यो प्लेलिस्ट में गए तैयले एपिसोड फर्स्ट अर्थात पार्ट वन हेन सकूँ अब आज को आज कुरा ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजिक प्लांग ये के संगठन में कहले रो प्रकार को मानव संसाधन आवश्यक पड़े अनुमान करने अनुमान करने कार्य हमें मानव संसाधन रणनीतिक योजना भो जो ठीक ठाव में ठीक संख्या में ठीक समय में मानव संसाधन अर्थात जनशक्ति व्यवस्थापन करना को लगी आवश्यक पर्ने विभिन्न खाल प्लांग करने कार्य मानव संसाधन स्ट्रैटेजिक प्लांग और ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजिक प्लांग हमें बुझ्छ हमीर पेल्ला चैप्टर में कुरा करे अनुसार मानव संसाधन व्यवस्थापन को मानव संसाधन को प्राप्ति अगाड़ी देखि सोमवार पछाड़ी समय को समग्र कार्यालय भनिराखे थे यहाँ पर प्राप्ति विस परिचालन सोमवार संबंधी विभिन्न खाल कार्य मानव संसाधन योजना अंतर्गत पर्सन अब जस्तु मानव संसाधन लस मानव संसाधन अर्थात कर्मचारी कसरी भर्ना करने कसरी छनौट करने सामजिकीकरण कसरी करने विस कसरी करने उत्प्रेरणा कसरी प्रदान करने नेतृत्व निंत्रण कसरी करने पुरस्कार वृत्ति विस संबंधी कसो खाल योजना कराने पारिश्रमिक सुविधा कसरी वितरण करने यो समग्र कार्य अर्थात मानव संसाधन व्यवस्थापक ने समग्र अल कार्य को कार्य योजना चाहे मानव संसाधन रणनीतिक योजना हो अब हमें नेक्स्ट में मानव संसाधन व्यवस्थापन को सरी मानव संसाधन प्लांग योजना को प्रोसेस मानव संसाधन योजना को प्रक्रिया मानव संसाधन योजना को प्रक्रिया में फर्स्ट में एसेसिंग दी करेन्ट एचआर हाल आप संगठन में कति कर्मचारी के के सीप योग्यता दक्षता भारत कर्मचारी अभी उन्नी को बारे में विस्तृत विवरण तैयार करने कार्य हमी फर्स्ट में वर्तमान मानव संसाधन को लेखा जोखा भो एसिंग दी करेन्ट एचआर भाई हमें के मानव संसाधन को विवरण तैयार कर सौ जो विवरण रब एनालाइसिश कर सौ जो मानव संसाधन विवरण अर्थात ह्यूमन रिसोर्स इन्वेन्ट्री कर के के उन्नीर के बारे में जस्तु कर्मचारी को नाम थर के जन्म मिति कहले हो कहले संगठन में भर्ना भो अक योग्यता कति कार्य अनुभव कसो पद के तह के स्तर के भत्ता कति दून पर्व तलब कर्च कार्य संपादन स्तर कस्तो अनुशासन ईमदारीता कस्तो लगायत का कुरा यहाँ करें यहाँ पर्ने फिर जब एनालाइसि अंतर्गत के जब डिस्क्रिप्सन जब स्पेसिफिकेसन एंड जब इवेलुएसन करें कार्य विवरण कार्य विशिष्ट विवरण और कार्य मूल्यांकन करें तीनी कुरा एक नंबर में फर्स्ट प्रोसेस हमें हेच्छे सेकेंड में फरकास्ट डे फरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स डिमाण अब कसो फरकास्टिंग एचआर है अर्थात एचआर डिमाण फरकास्ट करने इसमें भोलि हमें हम संगठन में भोलि को लगी या भविष्य को लगी आवश्यक मानव संसाधन को मग पूर्वानुमान करने काम कर अब ये बेला उन्नीह कति चाइन सकता है अब हमें तो पैला तो अभी हमीस कैं कर्मचारी के उन्नीर के बारे में सब चाह था पाऊं अब ते पच्चीस भविष्य में हम लक्ष्य यो तो लक्ष्य प्राप्त करना को लगी ये तो यो खाल मानव संसाधन चाहिए अभी ये जी मानव संसाधन चाहिए वो का विवरण तैयार करने हो जिसमें यहाँ व्यवसाय को योजना के उत्तराधिकार योजना के सक्सेसन प्लान भो के हई ते पच्चीस अर्क कार्य अवस्था और सोर्स कंडीसन कस्तो इंटरनल इन्वाइरोमेंट एक्सटर्नल इन्वाइरोमेंट इन सब कुछ विश्लेषण कर भोलि बजार में होना सकने मान भोलि आपको संगठन में होना सकने मानव संसाधन को भोलि को पूर्वानुमान करने काम चाहे दोसों स्टेप में गई तेसरो स्टेप में हमी चाहिए चाहिए कुरा तो लीक रहे अब चाहिए जति चाहिए कह पाइन सकता तो है कह पो फोकास्टिंग एचआर सप्लाई पाने कुछ आपूर्ति करने मानव संसाधन आपूर्ति को पूर्वानुमान कर जिसमें अब हमें के करना सकता विभिन्न खाल आंतरिक आपूर्ति पूर्वानुमान रह्य आपूर्ति पूर्वानुमान कर सकता जस्तु अब आपने कार्यरत कर्मचारी आंतरिक आपूर्ति का स्रोत हु जो तब अन तह में काम करते हुए तब कु बैंक को चौथों तह में कर सकूँ या फोर्थ लेवल में या निजामती सेवा को फोर्थ में या फिफ्थ में कर सकूँ या अन्य विभिन्न संस्थान में काम करते हुए तैंला बड़ुआ कराए अगड़ी लगने हो कि या तो बाहर बा फ्री कंपिटिशन ओपन कंपिटिशन लियाने हो अब यदि तैंला नहीं बढ़ाएर तैंला नहीं वर्तमान को कार्य 
कार्यरत कर्मचारी तब ये तब सीप वृद्धि करने तालीम दिने शिक्षा दिने यो खाले काम कर मत लग्ने इंटरनल सप्लाई इन्वाइरोमेंट हो अब होना बाहर बा बाहर बा लियाने नया ताजा फ्रेश जनशक्ति लियाने है जस्तु अब कलेज विश्वविद्यालय तालीम केन्द्र श्रम बजार लियाने यो का एक्सटर्नल सप्लाई इन्वाइरोमेंट ये कुछ हमें यह अंतर्गत राख पैला चाहिए अवस्था था पाने ते अभी भोलि कति होने मकपूर्व अनुमान करने मकपूर्व अनुमान कर सके कहाँ बा कसरी लियान सकता सप्लाई पूर्वानुमान करने काम यहाँ गि इस हमें ह्यूमन रिशोर्स प्लांग प्रोसेस अंतर्गत राख अब फोर्थ में फिर फोर्थ में के भादा खेल अब हम हम जस्तु डिमाण को कुरा भी भाई सप्लाई को भाई अब डिमाण और सप्लाई लिखे के कंपेयर करूपर् हमें माग ये जी होने रहे अपूर्ति ये जी होने रहे भाई कुछ तुलना कर सके ते पी बल्ल यदि माग भाग आपूर्ति कम छ आपूर्ति बढ़ा को लगी कई काम करालीम विस के कार्यक्रम करूर्ने वाला अब माग कम छ आपूर्ति बढ़ी है अब तेस में हमी ठीक जस्तु यदि संगठन के हिसाब बा हेद्दे माग भाग आपूर्ति बढ़ी है जी धे कंपिटिशन कराने के तीत राम हो अस पच्चीस अब लास्ट में एक्शन प्लान एक्शन प्लान को कार्य योजना अब मतर चाहे यहाँ के हो कंपेयर कर यदि यहाँ तुलना करी मानव संसाधन सर्टेज जो डिमाण धेरे सप्लाई कम छ अब ते एटा पोलिशी या तो एक तरीका को काम करूपर् होना डिमाण भाग सप्लाई धेरे अर्क तरीका को काम करूप जस्तु सन्तुलन कायम करूपर् कि है अभी सन्तुलन कायम करा को हमें के करना सकता भरना छनौट अभी छनौट योजना करा सकस सामजिकीकरण बाने सोशियलाइजेसन अभी ट्रेनिंग तालीम डेवलपमेंट हु करियर प्लान कंपेसेशन प्लान सक्सेसन प्लांस उत्तराधिकारी योजना प्रमोशन प्लान यो विभिन्न प्लान लगे अमीले सर्टेज और सरप्लस को अवस्था मेन्टेन करने काम कर स्टेप फो फ फाइव में इसी हमें के ह्यूमन रिशोर्स प्लांग को प्रोसेस बुझे हाई तब नेक्स्ट में जो नेक्स्ट में चाहे नेक्स्ट में हमें रिनेसनशिप बिट्विन एचआर प्लांग एंड स्ट्रैटेजिक प्लांग हम मानव संसाधन रणनीति मानव संसाधन योजना तथा रणनीतिक योजना बीच कस्त खाल संबंध भारत में चर्चा कर सौ जिस में एवं एज फलोअर रिनेसनशिप अर्क पार्टनर रिनेसनशिप गए दुई तरीका इस हमें एनालाइसि कर सकते पैला हेचो हमी फलोअर रिनेसनशिप अर्थात अनुसरणकर्ता संबंध जस्तो कस्तो संगठन को एटा पैले गोल तो डिटर्माइन कर सकते हो प्री डिटर्माइन गोल एचिव करना को लगी मानव संसाधन में व्यवस्थापन करने अब यहाँ जस्तों खाल संगठन को लक्ष्य रणनीति ती खाल मानव संसाधन योजना तर्जुमा करने बुझ् अब पैला संगठन को नीति लक्ष्य पैले नई है संगठन को योजना या तो पैले नई हो लक्ष्य चाहे पैले नई रणनीति कस्तों लगी रहता अनुसार मानव संसाधन योजना तैयार करने काम इस अंतर्गत कर साझेदार अर्थ पार्टनर रिनेसनशिप में के अब यहाँ रणनीतिक योजना रटेजिक प्लांग रचआर प्लांग दुईट लाई कंबाइन कर एचआर प्लांग अनुसार को स्ट्रैटेजिक प्लांग स्ट्रैटेजिक प्लांग अनुसार को एचआर प्लांग कर अब ज हमी गोल एचिव कर सकता जिसमें विभिन्न लेवल को स्ट्रैटेजी अगिलो चैप्टर में कुरा सकते कर्पोरेट लेवल को होगा कमर्सि लेवल को फंक्शनल लेवल को इस को आधार में एक्विजेसन डेवलपमेंट यूटिलाइजेसन और मेन्टेनेंस को काम करने इसी को बीच में रिनेसनशिप हमें देखा सकता अर्क अब नेक्स्ट टपिक को कुरा एप्रोचेस टू एचआरपी एचआरपी मीन्स ह्यूमन रिशोर्स प्लांग अब ह्यूमन रिशोर्स प्लांग अर्थ मानव संसाधन योजना को कई दृष्टिकोण हमें यहाँ चर्चा कर सौ जिसमें यहाँ तीनवटा दृष्टिकोण एटा चाहे क्वांटिटेटिव जिस परिमाणमूलक दृष्टिकोण भर भाट हम इस हमें के बुझ्छ कुन स्तर को काम करने कति संख्या में जनशक्ति आवश्यक पर्च भारत निकालने कति कि क्वांटिटेटिव भैन क्वांटिटेटिव में कति नंबर में संख्या में कति नंबर को जनशक्ति या तो कति कुन तह को कस्तों काम करने कति जनशक्ति चाहिए हमें हे कर्मचारी को संख्या को आधार में मानव संसाधन को योजना तैयार करने बुझ्ता होता मानव संसाधन पूर्वानुमान करने बुझ्ता हो अब इसमें हमी विभिन्न कुरा हेन सकस जस्तु यो डिमाण सप्लाई बीच बैलेंस करने उत्पादकत्व कस्त होने राइट मैन इन राइट प्लेस ट्रेनिंग मैक्सिमम यूटिलाइजेसन कसरी कर सकता कस्ट बेनिफिट कसरी प्राप्त कर सकता जे जे कुछ भाई क्वांटिटेटिव भो कति को उत्तर होने एटा अभी अर्क क्वांटिटेटिव एप्रोच क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव गुणात्मक एप्रोच अर्थ गुणा गुणात्मक दृष्टिकोण इसमें मानव संसाधन को सीप गुण योग्यता को आधार में प्लांग करने कि मानव संसाधन योजना कर 
कस्तो सीप भएको कस्तो अनुभव भएको कस्तो गुण भएको कस्तो विशेषता भएको कर्मचारी आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिएर चाहिँ अब मानव संसाधन योजना तयार गर्ने काम चाहिँ यसमा गरिन्छ अब जस्तो संगठनमा आवश्यक कर्मचारी र कार्य आवश्यकता कस्तो कर्मचारी सुरक्षा र वेलफेयरको कल्याणको कुराहरू कस्तो हुन सक्छ पदोन्नति कार्य लचकता भनेको वर्क फ्लेक्सिबिलिटीको कुराहरू अनि उत्पादकत्वको लागि मोटिभेसन कस्तो कुरा हुन्छ क्वालिटेटिभ फ्याक्टरहरू तिरको कुराहरू यस अन्तर्गत राखेर हामीले हेर्न सक्छौँ अनि अर्को छ अब कम्बाइन एप्रोच कम्बाइन एप्रोचमा क्वान्टिटेटिभ प्लस क्वालिटेटिभ यो दुईवटै कुरालाई मिक्स गरेर हेर्न सकिन्छ जसमा चाहिँ कति परिमाणात्मक र गुणात्मक बीच सन्तुलन कायम गरेर प्लानिङ गराउने कुरा चाहिँ कम्बाइन एप्रोच अन्तर्गत पर्दछ है त यो थियो एप्रोचेस टु एचआरपी अब नेक्स्ट च्याप्टरमा कुरा गरौँ निड्स एन्ड इम्पोर्टेन्ट अफ एचआरपी किन आवश्यक छ त यो ह्युमन रिसोर्स प्लानिङको भनेर यसको यहाँनिर सबै छ यहाँनिर वर्ड नै छ यही वर्ड हेर्यो भने जस्तो एक्विजिसन अफ एचआर होइन ह्युमन रिसोर्स एक्विजिसन गर्दाखेरि एचआरपी हुनुपर्यो कति चाहिने हो त होइन जति पनि कर्मचारी भएर पनि भएन अनि कर्मचारी थोरै हुनु पनि भएन होइन कर्मचारी जस्तो अब सङ्गठनमा ज नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा अहिलेभन्दा दस पन्ध्र वर्ष पहिला कर्मचारीहरूको सङ्ख्या एकदमै धेरै थियो अहिलेभन्दा डबल या अझै बढी तिन गुणा जति थियो तर त्यति बेला प्रोडक्टिभिटी अहिले जतिको पनि थिएन नि त राष्ट्र ब्याङ्कको होइन यसै गरी हरेक जुनसुकै संस्थाको पनि ह्युमन रिसोर्सको बेटर प्लानिङ भएन भने खर्च बढ्ने होइन खर्च बढ्ला अनि पा उ के अरे लक्ष्य हासिल गर्न नसकिएला होइन विभिन्न खालको विस एवं वृद्धि को संभावना कम हो अब लक्ष्य नहीं हासिल होते बिना काम को खर्च बड़ी होनी सके माग रपूर्ति बीच असल सन्तुलन होना सकते भादा भो है इसमें अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मानव संसाधन विवास इसमें जो हमें चेंजिंग इन्वाइरोमेंट अनुसार है परिवर्तित वातावरण अनुसार मानव संसाधन को सीप र्ञान लिवाजन सुधार कर तर अब ह्यूमन रिसोर्स प्लांग नहीं छे मैं अगिपन तब भे यदि ध्यान दिवक थे और भिडियो हि राख्व तपाईँ अहिले चौथो तहमा पाँचौँ तहमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफूभन्दा उपल्लो तहमा लानको लागि ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टको कामहरू गर्न सक्छ अर्को खालको कुनै कामहरू गर्न सक्छ होइन सिप सिकाउन सक्छ भने अब तपाईँ प्लानिङ नै छैन भोलि जे हुन्छ जे हो क्या देखा जाएगा टाइपको कुरा गऱ्यो भने त तपाईँलाई त्यो लेभलमा लानको लागि उसले केही पनि अहिले त कुनै इनपुट गरिरहेको छैन अनि जसको लागि प्रभावकारी मानव संसाधन योजना भएन भने त्यो कुरा पनि भएन सो ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको लागि पनि एचआरपी चाहियो अनि कर्मचारीलाई इफेक्टिभ मोटिभेसन प्रभावकारी उत्प्रेरणा प्रदान गर्नको लागि पनि एचआरपी चाहियो उत्प्रेरित कर्मचारीले बेटर कार्य सम्पादक बेटर पर्फर्मेन्स गर्छ होइन अनि क कुन कर्मचारीलाई चाहिँ कस्तो खालको उत्प्रेरणा चाहियो त उत्प्रेरणाको त कतिवटा थ्योरी छ तपाईँलाई थाहा छ होइन उत्प्रेरणाको कतिवटा थ्योरीहरू छ हामीले पछाडि पनि अध्ययन गर्छौँ नेक्स्ट एपिसोडहरूमा जसमा उत्प्रेरणाको कुन थ्योरी उपयोग गर्ने हो र कसरी जस्तो सबैलाई एउटै कुराले त मोटिभेट गर्न सकिँदैन कसैले पैसा चाहिएको होला कसैले डर त त्रास्त चाहिएको होला कसैले बोनस चाहिएको होला कसैले अब यसो ल तिमीले गरिदेऊ भनेर ढाडस दिँदा नै पुग्ने होला अब त्यो खालको गर्नको लागि पनि त्यो खालको उत्प्रेरणा प्रदान गरेर बेटर बेटर रिजल्ट आउटकम पर्फर्मेन्स बेटर ल्याउनको लागि एचआरपी को निड्स एकदमै बढी छ होइन अनि ह्युमन रिसोर्सको युटिलाइजेसन अब इफ इफेक्टिभ मोटिभेसनको थ्रुबाट युटिलाइजेसन गर्ने उसलाई म मजाले पैसा मात्रै तिरेर पनि भएन अनि अर्को कुरा जानेको मान्छे छ भने त यहाँ डक्टरलाई ल्याएर म्यानेजमेन्टमा राखिदिएर पनि भएन म्यानेजरलाई लगेर अनि चाहिँ अपरेसन गर्ने ठाउँमा लगिदिएर राखेर पनि भएन राइट म्यान इन राइट प्लेस एट राइट टाइम गराउनको लागि गराएर यु एचआरको म्याक्सिमम अप्टिमम युटिलाइजेसन गर्नुपर्यो अनि एचआरलाई रिटेन्सन गर्नुपर्यो नेपालमा अहिले सबैभन्दा मेन जस्तो कर्पोरेट हाउसहरूमा कुनै पनि कर्पोरेट हाउसले आफ्नो कर्मचारीलाई लङ्ग टर्मसम्म टिकाएर राख्न सकिराखेको देखिँदैन किन भन्दाखेरि अब यी नै यो बेस्ट एचआरपी छैन होइन एचआरपी छैन अब नि उनीहरू के गर्न सक्छन् भने कर्मचारीहरूलाई अम कर्मचारीलाई एज आफ्नो अमूल्य सम्पत्तिको रूपमा उसले हेर्न सकिराखेको छैन अनि स के अरे यो मेन्टेनेन्सको कामहरू गर्न सकिरहेको छैन इम्प्लोइ वेलफेयर रिवार्ड यस्तो खालको कुराहरू पसलाई प्रभावकारी तरिकाले अगाडि लगाउन सकिरहेको छैन सो उनीहरूको यो टर्न ओभर एकदमै बढिरहेको छ है त अनि यो टर्न ओभरलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि एचआरपी चाहियो त्यति कुरा हो अनि स्ट्राटेजिक प्लानिङलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि अनसर्टेनिटी जोखिमहरू हटाउनको लागि जब पर्फर्मेन्सलाई रेगुलर गराउनको लागि होइन जस्तो कार्य सम्पादन एकदमै क्वालिफाइड 
अनि कमिटमेन्ट तरिकाले कमिटेड तरिकाले गराउनको लागि मानव संसाधन बीचमा प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापना गर्नको लागि कार्य पहिचान गर्नको लागि कार्य पहिचान भनेको आफ्नो काम के हो त कार्य समूह के हो कार्य युनिट के हो हैन सिप र कर्मचारीको सिप र संख्या निर्धारण गर्ने यस्तो कुराहरु यो जब आइडेन्टिफिकेसन अन्तर्गत पर्छ अनि कार्य सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्नको लागि नया प्रविधि नव प्रविधिको चुनौतीहरु हुन्छ नि त्यसलाई सामना गर्नको लागि अब यहाँनिर त अहिले यस्तो टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट भइरा छ अनि यस्तो रैपिड टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट भएको बेला टेक्नोलोजी सँग फेमिलियर गराउनु पर्यो त्यो च्यालेन्जलाई एक्सेप्ट गराउन गराउने तर्फ ध्यान दिनु पर्यो अनि एक्सपान्सन एन्ड ग्रोथको लागि इकोनोमाइज हुनको लागि मितव्यय है यो इकोनोमी भनेको मितव्यय गराउनको लागि अनि एचआरआईएस भनेको ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टम यो चाहिँ मानव संसाधन सूचना प्रणाली जस्तो कर्मचारीहरुको व्यवस्थित तरिकाले सूचना राख्ने अभिलेख राख्ने अनि त्यो सूचना अभिलेख लाई प्रभावकारी उपयोग गरेर भर्ना तालिम पदोन्नति अवकाश जस्ता विभिन्न खालको कार्यहरुमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने काम चाहिँ यो यो सबै ओभरअल कामहरु गर्ने काम के कसले गर्दो रहेछ त ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ ले गर्दो रहेछ त्यो भएर यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ को इम्पोर्टेन्स अर्थात नीड्सहरु लेख्नुस् भनेर ट्याक्क आउन सक्छ यति कुराहरु यहाँ नेर धेरै कुराहरु छ हैन यति कुराहरु टक्क था पाएर लेख्न सक्नु भयो नि एकदमै बेटर 15 वटा कुरा छ मजासँग गर्न सकिहाल्नु हुन्छ हैन अब अर्को कुरा छ अर्को नेक्स्ट टपिक रोल अफ इन्फर्मेसन सिस्टम इन एचआर प्लानिङ अब इन्फर्मेसन सिस्टमको कस्तो रोल छ त मानव संसाधन व्यवस्थापन र मानव संसाधन योजनामा है त अब सूचना छैन भने केही पनि छैन के जस्तो अब मसँग पढ्ने तपाईहरु हुनुहुन्छ हैन मसँग अहिले एमबीए सेकेन्ड सेमिस्टरमा पढ्ने 500 स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ अब त्यो वहाँ 500 स्टुडेन्टको रेकर्ड त मैले राख्नु पर्यो नि होइन होइन त राख्नु परेन नि त कति जना हुनुहुन्छ कहिले जोइन हुनु भयो अनि वहाँले कति च्याप्टर पढ्नु भयो अब चाहिँ वहाँले कसरी पढाउने हो एग्जाम सम्म चाहिँ कसरी कोर्स सकाउने हो कोर्स सकेर मात्र भएन कसरी बुझाउने हो वहाँले वहाँले गरेको असाइनमेन्टहरु कसरी चेक गर्ने हो त्यो हरेक कालको खालको इन्फर्मेसन चाहियो नि हैन चाहियो नि अब यो इन्फर्मेसन नै छैन भने त त्यसपछि के छ त अहिले हामीले इन्फर्मेसन एज इन्फर्मेसन एज भन्दै बार बार कुरा गरिरहे छौ अनि इन्फर्मेसनकै अभावमा त हामीले के गर्न सकेनौ सो अब मेनली यहाँ नेर चार वटा कुरामा यसको इन्फर्मेसनको एचआर प्लानिङमा इन्फर्मेसनको रोल यस्तो छ भनेर हेर्न सक्छौ जसमा रिवार्ड अब रिवार्डको लागि परफर्मेन्सको आधारमा रिवार्ड दिने हो हैन जस्तो कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिदा सुविधा प्रदान गर्दाखेरि अब उनीहरुको बारेमा जानकारी त हुनु पर्यो नि पहिला कस्तो दिएको थियो हैन पहिला कसरी दिएको थियो उसको पे स्केल कस्तो हो यस्तो खालको कुरा थाहा भएन भने उसले कसरी पुरस्कार दिने त्यो थाहा हुनु पर्यो एउटा अनि अर्को चाहिँ नम्बर अफ ह्युमन रिसोर्स अब अब यो त सामान्य कुरा भयो मानव संसाधनको नम्बर भन्ने कुरा जस्तो के कस्तो सिप भएको कति जनसक्ति आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा आंकलन गर्नको लागि त इन्फर्मेसन उनीहरुको बारेमा थाहा हुनै पर्यो हैन अर्थात इन्फर्म यस्तो खालको काम गर्नु छ लक्ष्य यस्तो खालको छ अनि यो लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि कस्तो कस्तो शिविर अनुभव भएको कति जना चाहिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई एचआरपी मा इन्फर्मेसन को युज हुने भयो अर्को चाहिँ ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट अब तालिम र विकासको लागि तालिम र विकासमा के भयो भने कस्तो तालिम दिने हो हैन कस्तो ज्ञान आवश्यक पर्छ भोलि कस्तो खालको परफर्मेन्सको लागि कस्तो तालिम दिने त बेटर हुन्छ जसको लागि सूचनाै छैन भने केको आधारमा तालिम दिने हैन त्यो भएर सूचना प्रणालीले के राख्ने भयो त भन्दाखेरि सही सूचना भयो भने प्रभावकारी तालिम र विकास हुन सम्भव हुने भयो नि त्यो भयो अर्को रिस्क म्यानेजमेन्ट रिस्क म्यानेजमेन्ट जोखिम व्यवस्थापन सफलता कस्तो अवस्थामा हुन्छ जतिबेला जोखिम कम हुन्छ हैन अनि जोखिम कम गराउनको लागि सूचना प्रणाली प्रभावकारी रह्यो भने जोखिमको बारेमा पूर्व जानकारी हुन्छ अर्थात जोखिम भोलि यस्तो हुन सक्छ भनेर पहिले अपेक्षित जोखिम फेला पर्ला था होला नि भोलि यस्तो खालको जोखिम देखा पर्छ भने भने त ए अ यस्तो खालको जोखिम चाहिँ यसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने प्लानिङ गर्न सकिन्छ होला नि त या त्यो स्टेप्सहरु आफूले पहिले नै लग्न लग्न अपनाउन सकिन्छ होला नि त्यो भएर सूचनाले रिस्क म्यानेजमेन्ट पनि भूमिका खेल्छ ल इनी चार वटाको चाहिँ रोल अफ इन्फर्मेसन सिस्टम इन एचआर प्लानिङ थियो ल यो भयो अ नेक्स्ट मा जाऊ नेक्स्ट मा चाहिँ टेक्निक अफ फोरकास्टिङ एचआर डिमान्ड अब मान मानव संसाधन पूर्वानुमान गर्ने केही तरिकाहरु छन् जसमा एउटा छ एट फर्स्ट मा छ म्यानेजरियल जजमेन्ट यसलाई चाहिँ व्यवस्थापनको फैसला भन्छौ जस्तो यो यो अनुसार के के पर्छ भने अ व्यवस्थापकहरु शान्तपूर्वक बसेर शान्तपूर्वक बसेर भविष्यमा के कति मानव संसाधन आउन सक्छन् या त कस्तो खालको हुन सक्छ कस्तो खालको चाहिँ मानव संसाधन आवश्यक पर्न सक्छ भनेर चाहिँ के गर्ने त प्लानिङ गर्ने के आफूले 
मजा ले बॉस ने भविष्य में ऐसे ऐसे आउने सकते हैं चिंतन व गुमगुंधन मंथन करने काम से मैनेजरियल जॉजमेंट अंतर्गत पर सर जॉजमेंट वाले को बुझने जाने तो वहीं ले क्या रे जॉज को के उम्मीद की अदालत में पहले सब ये वकील और ले ऐसे ऐसे बनने से लास्ट ना जॉज लेते हैं ओ डन वहाँ टा ये उटा कुटा बंदे नुन्छ हैं तेज़ है कि आपने मन में क्या लगी रहा सब विभिन्न खाल को जस्तो वर्किंग आवर को प्रोडक्शन ट्रेंड को सेल्स स्टेटमेंट को स्ट्रेटजी को ऑर्गेनाइजेशनल प्लान को बारे में तो मैनेजर ले था सर तेज़ को आधार में ऐसे हो आप फुले से इंसान तबुरुवक ये तो सही होना सकता है वनरा अपेक्षा करने काम सही तो गौर ने तौरी कैसे यो मैनेजरियल जजमेंट अंतर्गत पर सा अने रेशियो ट्रेन एनालाइसिस वाने को पहले को आधार मां है ना यो रेशियो ट्रेन एनालाइसिस वाने को पहले को आधार मां के पहला कॉस्टो थियो तो विभिन्न गणितीय सूत्र और इस्टैटिस्टिकल फॉर्म अध्ययन करें रहा अर्थात ये रिग्रेशन को टूल्स यूज करें रहा बोली चाहिए इस तो खाली को पूरा पाइन ऑफ सक्सेस वन रखा हम करें इसे अन्य ओर्क स्टडी अब ओर्क स्टडी में हमें ले बोली चाहिए ये तो उत्पादन करने सक्सेस हो अन्य ये उटा उत्पादन को लगी ये तो समय लगला तेज पसी एक जाना ले ये तो समय में काम लेवर आवर को कुरा कर लेवर लेवर वेरिएंस निकाल दे करता है था सा नहीं है ना ओ आइडियल टाइम क्यों अन्य इतिको ये तीस हैं उल्लेख काम करता है ना ये स्टेज तो उनसा तेरे आवश्यक मानसे ये तीस परसेंट होने रहे एनालाइसिस करने कुरा ये गौरने तौरी का ओर की स्टडी हो अन टाइम सीरीज एनालाइसिस वाने को उत बाजार में सही क्यों होला� कस्तो मैग होना सकता था तेज को आधार में करने दस नवंबर दस तो सीजनल वेरिएशन लॉन्ग टर्म ट्रेन बोल्यूम ऑफ सेल्स इन विभिन्न कुरा वाले अध्ययन करें रह भविष्य में कस्तो समय में कती वस्तु चाहिए ला वस्तु का शेयर को मैग कस्तो वाला वन रूपरूपान्वन कर रह कार्य संपादन करने काम से अर्थात ये सारे डिमांड और कुछ है हम लोग टेक्निक ऑफ़ फॉरकास्टिंग सप्लाई अब जो सरी अब मैं थेरेपी करा रहा हूँ सप्लाई कौन सरी फॉरकास्ट करने था मैंने सरकार के लिए सप्लाई फॉरकास्टिंग करने टेक्निक वाली मैनेजमेंट जॉर्जमेंट सक्सेशन प्लानिंग रिफ्लेशन चार्ट रिफ्लेशन चार्ट बुझवाएं तब पहले और कुमार रिफ्लेश आ करने कंप्यूटर स्टिमुले यो सिमुलेशन बाटा स्टैटिस्टिकल टेक्निक बाटा ये विभिन्न खाल को टेक्निक बाटा सही फॉर सप्लाई फॉरकास्ट करने से अगेंस्ट अने और को क्या सा अब स्ट्रैटेजिक डायरेक्शंस इन एचआरपी स्ट्रैटेजिक डायरेक्श ये उटा अब जस्ट इंग्लिश को विजन लाई नेपाली में बने रहा ये उटा पुणे ये उटा वर्ड बना सकते हैं उनसे दर्शन बंदा बनी हुआ है ये कौन सा बने उत्कृष्ट कार्य संपादन करने को लगी ऑयले वाटे इसे मोटिव उत्प्रेरणा को कार्य प्रदान करने को रहा विजन बोली चाहिए ये चीज करने सही बने बने अब ती � जस्तो विभिन्न खाल को कुछ बोली गर्न यो चाहे अंतिम लोक से यो तेज को लगी चाहे ऐसे रिचे आगे डिबोर्न परसों बंदे मार्क निर्देश गाइड करने काम कर सा विजन ले अने मिशन वाने को अब कॉस्टो वाने आधारभूत रा मुख से मुख्य लोक से होगी मिशन वाने को अब लिखित मिशन वाने उन्हें सक्षा अब अर्थात अल लक्ष्य प्राप्ति तरफ कटिबद्ध कराने को लगी इसलिए रोल प्ले कर अब अर्क अब्जेक्टिव अब्जेक्टिव को उद्देश्य उद्देश्य अब अल्पकालीन मध्य कालीन दीर्घकालीन सब खाल उद्देश्य निर्धारण करो उद्देश्य प्राप्त करना को लगी अब ते वे में एचआरपी होने भो है थी ये कुरा भो अटेजी को रणनीति रणनीति मिशन रब्जेक्टिव मिशन विजन अब्जेक्टिव गोल्स सब एचिव करना कसरी चाह एचिव करने के बाद नेवटा से ब्रिज ऑफ ब्रिज होगे मिशन ऑब्जेक्टिव प्राप्त करने ब्रिज लाइज हैं हमले स्ट्रेटजी बन सके कौसरी हाउ वाने कुरासे स्ट्रेटजी हो नहीं लाइज कुरासा अब और को कुरास एंड लास्ट वन जैसे प्रॉब्लम इन एचआरपी नेपाल नेपाल में कौसरी छाता प्रॉब्लम अब यो खाल को कुरारुस सके समा � नेपाल में बाकी व्यवस्था कॉस्टो सा नेपाल में प्रैक्टिस कॉस्टो सा वाणी करा अब ये इसमें एचआरपी को कहाँ कॉस्टली एचआरपी कर बहुत सी रहा सा लैक ऑफ एचआरपी बुझने उनसा नहीं है ना अन्य लैक ऑफ इनफॉरमेशन लैक ऑफ स्किल मैनपावर ओवर स्टाफिंग ओवर स्टाफिंग बुझने उनसा नहीं 
अहिले नै पनि नेपालको कति कर्मचारी घटाए पनि उ परफर्मेन्स गर्न सक्छ कर्मचारी घाम तापेर बसिरहेछ हैन एपोइन्टमेन्ट एपोइन्टमेन्ट विकनेस सर्ट टर्म प्लान लो प्रायोरिटी अनि विकनेस इन डिमांड फोरकास्ट हैन विकनेस इन सप्लाई फोरकास्ट विकनेस इन म्याचिङ डिमांड एन्ड सप्लाई जे जति समस्याहरु छ यहाँ नेर धेरै जसो हामीले समस्याहरु राख्दा पुरो भयो यहाँले है ल यस यो यो भिडियो यो फाइलको पीडीएफ मैले यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राख दिन्छु है त यो फाइलको पीडीएफ चाहिँ मैले यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राख दिन्छु डिस्क्रिप्सन चेक गरेर तपाईले डाउनलोड गरेर अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ अनि फेरि एपिसोड फर्स्ट हेर्नु भएको छैन भने हेरि हाल्नुस् यो एपिसोड सेकेन्ड हो एपिसोड थर्ड केही दिनमा आउँछ अनि त्यो एपिसोड थर्ड पनि तपाईले हेर्नुस् त्यसैगरी सबै एपिसोडहरु हेर्दै जानु सबै कुराहरु म यहाँ नेर राख दिन्छु बाकी कुरा फेरि नेक्स्ट एपिसोडमा गर्छु अनि अरु न्यूमेरिकल सब्जेक्टहरु पीओएम पीओएम म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ अनि फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट इनीहरुको क्लास लग्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो फेसबुक पेज ए टु जेड अनलाइन इन्स्टिच्युट एआई यहाँ नेर नाम लेखेको छ नि यो फेसबुक पेज ए टु जेड अनलाइन इन्स्टिच्युट अर्थात यहाँ नेर भएको 9866214616 मा सम्पर्क गरेर तपाईले क्लास लग्न सक्नुहुन्छ हस् थ्यांक यु बाय बाय टेक केयर स्टडी वेल